OK. Là, ce que vous pouvez excuser, c'est ça fait bien important. Qui dans l'examen admat, vous avez la liste formule. Dans l'examen mathématique, vous n'avez pas gagné la liste formule, mais dans l'examen admat, vous avez la liste formule. Et dans la liste formule, le binomial théorème est fini de nous. OK? Et qui finit de expliquer où NCA qui est représenté. Rappelez bien, ce qui est une autre façon, quand tu écris 5 C2, nous avons écrit 5 C2, il y a une autre façon qui est écrit ici. Je te fais 5 et que je te fais 2 en bas. Je ne vais pas mettre ça C là. Après, je te mets dans un terme. Un, un, un peu comme un vecteur comme ça. OK? Ça, il représente 5 C2 même. Par exemple, je vais dire 3 C2. OK? Je te fais 3 là, là-haut et 2 là en bas. OK? Pareil, si je vais dire que je vais NCR, je vais dire que N là, là-haut et R là en bas. C'est ça notre façon pour écrire les mêmes affaires. Ça. OK? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer que NCR, il faut finir une date de formule dans l'examen. Et dans une question que tu peux bien servir, mais dès que tu te guides bien, ici, N et A de bracket qui vous pouvez trouver comme ça, puis représente N, si A, il nous donne ce formule N factorial over A factorial fois N minus A factorial. C'est ça, on va aller dans parce que c'est multiplication et comité dit, tu ne peux pas se faire. OK? Ça, il finit une date de formule. À ce qui est pas un numéro de théorème, là, il peut donner toi ici. OK? Allez, rajoute tout de suite. Même ça, nous nous finissons à prendre, nous pas nécessaire de lier sa formule. Là, si arrivé dans l'examen, nous oublions lui, on va passer avec binomial théorème sur formule. Mais nous, nous devons connaître comment écrire ça. Ok, binomial théorème, fait que nous avons e plus b power n. Ok, fait que nous avons fait ça dans la liste formule. Nous, comment nous pouvons faire ça? Nous pouvons faire n, c, 0. Là, nous pouvons écrire a ici, nous pouvons écrire b ici, c'est tout d'accord. Là, next, qui tu peux écrire? Tu peux écrire n, c, n. Ok, là, qui tu peux faire? Tu peux faire a ici, tu peux mettre b ici. Tu as les mêmes comme ça, même jusqu'à dernier, tu as N, C, N. Et là, ici, divine A, ici, divine B. Next, nous remplis même par là. Allez, si tu te rappelles, 0 pour monter là. Ici, N. Nous avons les mêmes, et dernier là, pour venir N ici. Next, la descending order, il commence par N. Là, tu as fait que N là, il est 3. Là, il est 3 retiers N, fait à 2. Ici, pour venir N retiers N. Nous avons les mêmes jusqu'à ici, divine 0. Ok, Asté, rappelle bien que ça TM là. Qu'est-ce que tu nous analyses ça TM là? N, C, Z, tu te rappelles, parce que tu disais que N, C, Z, il est venu 1 fois e power n, il faut venir e power n, fois b power 0 divine n. Vous êtes tout d'accord? Ça va simplifier, il tout simplement e power n. Plus, ici c'est n c1. Qu'est-ce que vous trouvez dans la liste formule là? Il n'y a que n c1, il n'y a comme ça n avec 1. Comme ça, là, ça n'est pas copié pareil. e power n minus 1 fois b power 1 divine b. Plus, tu es capable de ça aller même comme ça. Et dernier terme là, suivre. Quand ça est là, pareil, qui est arrivé n c1, 3 c3, 4 c4 divine n fois a power 0 limit n, fois b power n. Ok, je vous remarque ça même qu'il est écrit dans la liste formule là, limit n, 1, ici a power n minus 1, b, plus nous allons même jusqu'à donner la limit b power n. Vous pouvez trouver ça même qu'il est écrit dans la liste formule là, il y a l'aimé jusqu'à b power n. Mais déjà ça dans la liste formule là, format qui dit de toi, sa formule là, il paraît compliqué, ok, il paraît un petit peu en brillon, mais même je ne pas connaître ça dans la liste formule là, je ne suis pas capable de finir expandre ça pour moi. Ok, quelque chose de jeu un exemple. Right. Fait comment nous nous tenons pour expandre ça? Je te suis. 2 plus x power 3. Je te suis. Ça nous bien connaît comment expandre ça. Ok? Comment tu vas nous théorème qui dit au toi? Tu commences par 3 c 0. Ok? 3 c 0. Là, tu mets 2 ici, tu mets x ici. Mais tiens, même tu vas connaître sa formule, là, tu vas lire dans la liste formule, tu es capable de derive ça. Ok? Tu ne pas guetter la liste de la liste formule. Parce que nous déjà connaît comment nous capable écrire par une nouvelle théorème. Ça, c'est pour Benzé qui finit oublié. Je ne sais pas même connaître comment faire un numéro de théorème, je ne pas servir ça de la liste formule. Et qui c'est devine 3, c'est 3, devine D, X ici. Next, 0, il monte ici, N, il monte ici, 2 ici, 3 ici. Et c'est devine 3, 2, N, X0. Ok, ça c'est nous, nous comment nous pouvons faire ça. C'est nous, nous désaffini connaître comment maîtriser ça. Mais ça, c'est les définis, il faut comment servir sa méthode là. Qui dit faire Il servit sa formule là. De formule là, de formule là, qui dit écrire Tu commences par E power N. Ok, mais et là c'est ça 2 là. 2 power 3. Tu vous commencer par 2 power 3. Parce que automatique, tu pourrais remarquer que ça pour finir une n, ça pour finir une n, tu peux commencer par 2 power 3 même. Vous êtes d'accord? Là, next, tu peux vous faire, tu peux vous faire 3 cn, qui est là, expliquer. 3 cn. Ou soit dans la formule, il y a 3 avec n ici. Il peut représenter 3 cn même. Là, tu es supposé faire ici, qui est là. E power n minus 1, il veut dire pour une fois 2 power n minus 1. Ici, n ni 3. 3 retient n. Fais-toi 2. Ok, fois après l'état b power 1. Ok, b là ici c'est x, il faut venir x power 1. Vous trouvez, pour servir sa formule là, c'est qu'il donne tas de formules là, c'est plus compliqué. Peut-être que tu es capable de paguer sa formule là dans l'examen, parce que nous devons finir de connaître comment nous sommes capables d'écrire nos barres de mail théorème. Ici, il faut généraliser pour toi, 
Mais les élèves, c'est qui commencent à faire des paris, par apprendre technique de travail, ce pour besoin servir sa formule de l'examen. Mais nous, même nous pas guette sa formule de l'examen, nous capable de faire des petits binomial expansion, par exemple des recherches trois x power cinq, tout bon binomial expansion nous capable de faire. Mais ça dit bien pour autant ça. NCO, ok. Nous quand nous évaluer de calculatrice trois c deux, ok. Qui les représente ça trois c deux? Ou calculatrice qui travaille les PFR, qui fonctionne les PFR? Quand vous vous trouvez ici, vous nous encadrez. Ok, il finit d'expliquer qui n, or, bien sûr, n si or, il finit d'expliquer quoi, c'est n factorial over n minus or factorial fois or factorial. Bien sûr, dis-moi si vous n'avez pas les trois c deux, fait comment ce bouton là, quand il a fait ça, bouton là, pas de travail. Ok, fait comment ça bouton là, il casse. Toujours, il est capable de tracer, de connaître trois c deux, bien sûr, trois factorial là, trois retiens des factorial qui vient n factorial fois Or factoriel, c'est des factoriel. Si tu évalues, tu trouves la même réponse comme 3C2. Je ne peux pas taper 3C2 dans le calculateur, c'est que faire comme ça. C'est bien sa formule là. Je vais trouver la même réponse. Ok, ça est bien pour autant parce qu'il y a une des voies bien avancées que tu peux trouver pour CFD. Et pour gagner de la liste formule. Je veux dire, dans le binomial théorème, dans la liste formule, ça, le binomial théorème là, comment il ne donne pas, tu ne peux pas casser tes théories. Je veux dire, pas besoin de te dire. Mais ça est bien pour autant. NCR. Qui opération ni faire, qui fonction ni faire, qui là. Ça lui bien pour autant, ça nous pour vous en rappel. Ok? Right. Là, ce qu'il nous faut faire, il y a une dernière petite confusion, il y a une dernière petite affaire qui est capable de faire des C'est, vous avez toujours fini de trouver qui m'a besoin d'expliquer. Allez, faites comme je dis, mon envie comme ça, elle est là. Je tout connais comment nous gagnons ce chiffre là. Si nous avons vous servir le bouton de calculatrice, je vous vous tape 3, parce que c'est le seul jour. Ok? Par là, il y a 3, vous vous en tape 3. C, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dit, je F position, il est de first position. Ça veut dire que vous êtes à 3 C, donc vous avez une réponse à 3. Ok? Un dimon, disons, il a envie qu'on sache la sur réponse. Il est pour vous êtes à 4. Parce qu'il fait, parce qu'il est de 4 flow. Ok? 4, avec ici, c'est 10 jours. 1, 2, 3. Vous vous êtes à 4 C, 3. Et là, vous avez une réponse 4 de calculateur. Mais à ce stade, si vous pouvez demander, toi, il y a un problème ici là. À cause de mon compte à partir de 0, même quand vous êtes en terme row, ça c'est 0 F row, first row, second row, third row, non les mêmes. Même quand vous comptez un élément de n row, fait que de six row, ça c'est 0 F element, first element, second element. À cause de mon compte à partir de 0, nous pouvons un petit problème qui nous pouvons concentrer là. Ok, qui est le problème qui nous pouvons gagner, c'est pour gagner ça élément là. De qui je l'ai dit, il est de 0 F row. Alors, il pour 0, C, ok, qui élément qui était, il est de 0F élément, parce qu'il y a un seul élément ici, à cause de mon compte à partir de 0, mais il est pour 0 ici. Ça, c'est nous pour évaluer qui service à formule, comment nous trouvons, tu là, qui NCO, c'est N factorial, over O factorial, fois N minus O factorial, nous pour un petit problème là-dedans. Ok, suivre qui fait. À cause de ce que mon compte à partir de 0, il y a un petit problème qui nous pour besoin discuter de ce chapitre. Là. Ok, allez, 0, c'est 0. Il est supposé bien N. Ok, tu as pris une technique de travail parce que tu as 0 F row, tu as 0 F element, parce qu'il y a un seul élément là-dedans. Réponse à besoin bien N. Alors, si nous faisons calcul là pour un petit problème là-dedans, allez, sa formule là, tu prends sa élément N là, fait ce factorial. Je vais dire ici, il 0 factorial, là, il 0, divisé par. Right, vous prenez ça déjà, mais le mettre hors là, et c'est ce factorial, fois 0, ça n là, ou retire R, 0 retire 0, ce factorial. Là où il peut venir 0 factorial, en bas il peut venir 0 factorial, fois 0 retire 0, fait à 0 factorial. Là, nous avons un petit problème là. Et 0 factorial, qui ça veut dire? Nous nous connaissons, quand on dit, on demande toi, 3 factorial, veut dire fait 3 fois d fois n à continuer commence depuis 3 et descend à l'aim ska wa avec n c'est un dit mon c'est des factoriels nous comprend tout commence par dire avec deux descend à ska il vient deux réponses right n factoriel à cause d'un seul chiffre qui vient tout simplement n mais qui arrive zéro factoriel nous vous inquiétez ça problème là là parce que ici nous pékin zéro factoriel OK zéro factoriel sur réponse qui vient ça nous pour obliger prendre zéro factoriel n So, réponse dit obligé n. Parce qu'il rappelle bien, nous finis un chiffre ici, là, de nous 0 f rho, de 0 f element, et je réponds à dit n. B, tu obligé prend 0 factoriel comme n. Right, là, divisé par n fois n. Pour qui réponds à dit n? A ce qui fait 0 factoriel pour dit n. Après, 0 factoriel, pas trop make sense, ça. N, j'ai mon dit, toi, n, d factoriel, tu comprends. Commence par d, descend même de descendre, il y a des scatoris dit n. N factoriel, à cause de ce n, c'est le n. C'est 0 factoriel. Tu commences par 0. 
Puis tu supposé avec des vies jusqu'à N. Parce que n'importe qui, un dimanche, tu as tout qui prend trois factoriels, tu trouves c'est trois fois dix fois n, trois fois jusqu'à n. Mais c'est un dimanche qui a zéro factoriel. Il va trop make sense à zéro factoriel. Parce que dans tout ce qu'on sait quand tu écris factoriel, tu as besoin d'un chiffre que tu as arrêté c'est n. Mais si c'est lui qui commence avec zéro même, comment tu peux travailler? Mais nous pouvons besoin à chaud prendre les n. Qui fait nous pouvons besoin à chaud prendre les n? Il pas peut trop make sense seulement un calcul là, c'est nous qui d'après raisonnement qui savait déjà factoriel, zéro factoriel, il pas peut make sense parce que Tu es supposé arrêter en NB, ici c'est 0. Mais tu peux besoin de prendre N juste pour qui, comment dire, 0, c'est 0, fin N à la fin. Parce qu'il y a 0, F, je et 0, F position, tu es dans sa chiffre N là. Ok? Alors, à cause de là où tu peux trouver 0 factoriel, tu peux besoin de prendre N divisé par N, divisé par N, et là, N divisé par N, c'est N. Parce que tu as un gros chiffre qui est capable de prendre pour 0 factoriel pour qu'il réponde finale à la vie N. Ok, c'est ça une petite assumption qui nous fait que zéro factoriel sur réponse n même il pas trop make sense quand nous pégez ce calcul sur raisonnement qui savait déjà factoriel mais nous pouvons prendre zéro factoriel n qui fait parce que quand nous pégez nous passe quatre triangles nous commençons à compter à partir zéro ça nous marre des problèmes ça à cause même nous pouvons prendre zéro factoriel n ok si vous évaluez dans le calcul à tout ceci vous trouvez zéro factoriel limite n déjà vous montrer une autre proof comment qui fait zéro factoriel limite n alors je te suis Ok, ça veut dire que nous prouve qu'il fait 0 factoriel limite n. Ok, et la n man assumption nous trouve à cause de compter dans le Pascal triangle, nous pouvons prendre sa première élément là où l'aime, la deuxième joueur de position là, nous pouvons prendre l'IM. Là, ça va pas prouver une autre façon pour vous. Allez, je te suis, allez, billet 0 factoriel, fait que moi 0 factoriel, je ne vais pas prendre ce réponse. Moi, je suis blanc pour l'instant. Mais n factoriel, ça ne va pas évaluer. n factoriel, il y a juste n là. D factoriel, je que D factoriel, c'est D fois n, réponse pour 22. Ok, 3 factoriel, ça veut dire 3 factoriel, ça veut dire 3 fois 2 fois n, réponse de 3 fois 2, 6 fois n, fait à 6. Next, 4 factoriel, ça veut dire 4 fois 3 fois 10 fois n, 4 fois 12 fois 2, 24 fois n, fait à 24. Next, 5 factoriel, ça veut dire 5 fois 4 fois 3 fois 10 fois n, 10 fois n, 5 fois 4, 20 fois 3, fait à 60 fois 10, fait à 120. Ok, là, là, next, à ce terme, nous pouvons observer une séquence. Ok, quelle est sa réponse n factoriel qui vient, d factoriel qui vient, 3 factoriel qui vient, 4 factoriel qui vient et 5 factoriel qui vient. Ok, alors je te suis sa séquence. Nous vous prenons en descending order. 120 pour 25, que vous trouvez, nous pouvons diviser par 5. Observe sa séquence. 24 pour 6, vous pouvez trouver 24 pour 6, c'est besoin de diviser par 4. Next, 6 pour 22, vous trouvez 6 pour 22, c'est vous besoin de diviser par 3. Next, ça c'est si vous faites D pour 1, D pour 1, vous trouvez vous besoin de diviser par 2. Vous avez une observe cette séquence là. Il peut diviser par 5, diviser par 4, diviser par 3, diviser par 2. Next, ça c'est d'apposer pour un 0 factoriel sur réponse qui nous pouvons faire. Si vous observez cette séquence là, vous pouvez diviser par N. Allo, N divise par N, divise N. A cause de ça, même 0 factoriel, nous prenons les comme N. Même si ce que, il n'y a pas de définition factorielle, pas trop make sense quand tu fais 0 factoriel, mais nous trouvons que 0 factoriel, tu peux bien prendre N. Ok, ça vous rappelle. Ok, là, ce qu'il nous faire, une dernière chose à faire qu'il nous faut expliquer, là, nous pouvons faire un débat de plus avancé dans une nouvelle expansion. D'habitude, quand tu fais une nouvelle expansion, quand tu finis expand, tu as une réponse comme ça. Par exemple, 2 plus 3x plus 7x squared, 8x power 3, tu as les mêmes. Fait que tu réponse comme ça. Mais il y a une fois, tu faire bien attention. Quand tu peux observer ta réponse, ta réponse est in ascending power of x. Parce que ici, 2, c'est 2x power 0, ici, c'est 3x power n, 7x power 2. 8x power 3. Si tu observes une power là, mais une power là, il est ascending order. Mais dans l'examen, il faut que tu une question, il faut que tu give your answer, give your, your expansion in ascending powers of x. Je veux dire, ça c'est une réponse, in ascending powers of x. Powers of x. Je veux dire, une réponse est de ascending powers of x, parce que c'est 0, 1, 2, 3, 4. Je veux dire, même si tu as une réponse comme ça, 8x cube plus 7x square plus 3x, plus 2. Si tu as de moins une ascending power of x, tu peux besoin de cette position. Tu peux besoin de 2 plus 3x plus 7x square plus 8x power 3. Ok, parce que c'est une diète de réponse à de sa forme. Là. Ok, next, ça c'est. Il est capable de dire descending power of x, parce que si tu as une réponse comme ça, la réponse est de descending power of x. Tu as besoin de lire cette question bien. Là, si tu observes une power là, 3, 2, 1, ici c'est 0. Là, il est in. And cela, il est in. As in descending. In descending. Powers of X. Ça vous fait bien, bonjour. Ok? Next, achetez ça ou t'écrire ça. Tu sais, 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 tu sais
Fait comment on fait une expansion? On fait une expansion, on gagne une réponse comme ça. C plus 3x retiré 4x square plus 8x power 3. Allez, disons qu'on gagne une expansion comme ça. Ok? Alors, il faut poser une bonne question là. -bas. Ben question l'examen, most of the ben questions qui ont gagné, il pas dire où expander net, net qui demande nous un ban, un ban TM spécifique là-dedans. Mais quand on expande, on gagne 4 TM là-dedans. Il faut demander une information spécifique de où expansion. Par exemple, si tu demandes toi, donne-moi ce terme having x cube. Mais tu as parmi ça 4 TM qui ont gagné là, lequel TM qui a x cube? C'est ça TM. Il dit, observe une question à 8x power 3. Next, si tu demandes toi, donne-moi ce terme having x square. Lesquels termes de l'expansion qui est x square? C'est ça, TM. Vous avez une réponse à moins, x power, moins 4x power 2. C'est mon avis de ma terme having x. Lesquels termes qui est x là-dedans? C'est ça, TM. Vous avez une réponse 3x. Next, vous avez une autre affaire. Ah, C'est ça, TM. Vous avez une x là-dedans. Comment on appelle un terme qui est x? On appelle ça independent term of x. Independent term of x. Mais dire lequel terme qui est indépendant de x, qui pas dépend de x, mais dire que x, non, c'est 7. Si on dit ça independent term of x, on appelle ça constant term. Mais dire dans deux expansions, lequel qui est constant term, mais dire que n'y a aucun variable, n'y a aucun alphabet qui peut faire éliminer une variable. Il est constant, il est chez fixe, c'est ça, sur 7 là. Ok, rappelez ça, c'est une bonne technique qui est bien important. Next, ça, c'est un autre mot qui est bien important, c'est coefficient. C'est mon inventaire, what is the coefficient of x cube? Ok, je veux dire coefficient, je veux dire qui chiffre qui est connecté avec x cube, je veux dire demander réponse à 8. C'est mon demandeur, what is the coefficient, coefficient of x square. Je veux dire qui chiffre qui est connecté avec x square pour ce signe tout, c'est négative 4. Réponse à l'évite négative 4. Et c'est mon demandeur, dernier, what is the coefficient of x in the expansion? Coefficient of x, coefficient of x qui est ici, tout simplement 3. Ça c'est où? Réponse. Ok, mais déjà nous prenons tous ça, même le lettre, cette monnaie, ce que vous êtes là, pour faire une bonne avancée.